జిల్లాలో బీసీ సామాజిక వర్గానికి ఏ రాజకీయ పార్టీ న్యాయం చేయలేకపోయిందని జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా నడిగిడ్డ నాయకులు అన్నారు జిల్లాలో ప్రతి గ్రామంలో బీసీల హక్కుల గురించి ప్రభుత్వం నుండి వచ్చే సంక్షేమ పథకాలు తదితర అంశాలపై నడిగిడ్డ యువత ప్రజల్లో చైతన్యం తేవడానికి విశేషంగా కృషి చేసిందని నడిగిడ్డ యువత కురువ భాస్కర్ తెలిపారు రాబోయే రోజుల్లో బీసీ కులాలను ఒక్కతాటిపై నడపడమే ప్రధాన ఉద్దేశమని తెలిపారు రాజకీయంగా ఆర్థికంగా సామాజికంగా ముందుకు రావడానికి నడిగడ్డ యువత ప్రధానంగా పనిచేస్తుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పవన్ కుమార్ రామకృష్ణ వీరేశ నాయుడు సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మేము గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఈ మా ఈ నడిగడ్డ ప్రాంతంలో బీసీలను ఏ విధంగా చైతన్యవంతం చేయాలనే కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళాము ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో మేము మేమంతా కూడా బీసీ కమిషన్ మెంబర్ అయినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర బీసీ కమిషన్ మెంబర్ అయిన డాక్టర్ ఆంజనేయగౌడ యొక్క ఆయన ఆధ్వర్యంలో మేమంతా కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నాము ఈరోజు ఆంజనేయగౌడ్ గారికి ఎందుకు మేము పనిచేస్తున్నాం అంటే ఆంజనేయగౌడ్ యొక్క లక్ష్యం చాలా గొప్పది ఆయన ఆశయం చాలా గొప్పది ఆంజనేయగౌడ్ గారు ఎప్పటి నుంచి గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఉద్యమ పోరాటంలోనే ఉన్నాడు ఈ నడిగట్ట ప్రాంతంలో మొత్తం బీసీలు అందరూ కూడా ఏకం కావాలి బహుజనుల లోపల మార్పు కావాలి ఈ నడిగడ్డ ప్రాంతంలో ఏదో ఒక రోజు విప్లవాత్మకమైన మార్పు తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన నడుస్తూ ఉన్నారు ఆయన యొక్క ఆశయం అందరికీ యువకులకు అందరికీ నచ్చి ఈరోజు ఆయన వెంటే పదివేల మంది నడుస్తూ ఉన్నాం మరి ఈ నడిగడ్డ ప్రాంతంలో గత డెబ్బై సంవత్సరాల నుంచి కూడా చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఒక కుటుంబంలోనే వాళ్ళే మాత్రమే ఈ నడిగడ్డ ప్రాంతాన్ని పాలిస్తూ ఉన్నారు ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా ఆలోచన చేయాలి ఈరోజు ఎందుకోసం అంటే ఇక్కడ బీసీ వాదం చాలా బలంగా వినపడతా ఉంది ఈ రెండు సంవత్సరాలలో కూడా బీసీ వాదం చాలా బలంగా నాటుకోబోయింది దీనికి ముఖ్య కారణము మా జయనగర్ యువత ప్రేరేపించినటువంటి కార్యక్రమాలు చూసుకున్నట్లయితే ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా మేము బీసీని బల బీసీ వాదం బలపరచాలనే ఉద్దేశంతో చాలా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ పోయినాము అదేవిధంగా మా మాతో పాటు ఉన్నటువంటి యువకులందరూ కూడా బీసీ వాదం ప్రతి గ్రామాల్లో తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళని బీసీలను చైతన్యవంతం చేసి యువకులను ముఖ్యంగా యువకులు రాబోయే ఎలక్షన్లో మందుకి డబ్బుకి అమలు పోకుండగా ఎవరికైతే మనం ఓటు వేయగలిగితే ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతా చెందుతుందో ఎవరికైతే మనము ఓటు వేయగలిగితే మన బ్రతుకులు బాగుపడతావో ఎవరికైతే ఓటు వేయగలిగితే మనం ఆర్థికంగా కానీ రాజకీయంగా కానీ మన ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుకుంటామో అలాంటి వాళ్ళకి ఓటు వేయాలని చెప్పి మేము మా కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్ళాము దీనికి మాకు వెన్నంటూ ఉన్నటువంటి ఆంజనేయ గౌడ దీనికి ముఖ్య కార్యక్రమం ఎందుకంటే ఆయన చూపించిన ప్రాంతం ప్రజలు చేసుకుంటున్నటువంటి ముందు నడిగట ప్రాంతంలో ప్రజలు అందరూ కూడా మారాలి ఇప్పుడు ఒక రెడ్డిని ఏ కులం అని అడిగితే రెడ్డి అని చెప్తారు ఒక బ్రాహ్మణ్ ఏ కులం అయితే ఏ కులం అంటే ఒక బ్రాహ్మణ్ అని బ్రాహ్మణ కులం అని చెప్తారు ఒక ఏసీ ఏ కులం అంటే నేను ఏసీ అని చెప్తాడు ఒక ముస్లిం ఏ కులం అంటే నేను ముస్లిం అని చెప్తాడు కానీ ఒక బీసీని ఏ కులం అనేసరికి నేను మంగళోని నేను కురువోని నేను ముష్టోని నేను గౌడ్ అని చెప్తారు కానీ ఏ రోజైతే నువ్వు ఏ కులం అంటే నాది బీసీ కులం అని చెప్పిన రోజే ఆ ఏ రోజైతే ఈ మార్పు ఆ మాట ఏ రోజైతే వస్తుందో ఆ రోజు ఈ నడిగట ప్రాంతంలో తప్పకుండా మార్చి ఆ రోజు ఈ నడిగట ప్రాంతంలో తప్పకుండా మార్పు వస్తుంది నిశ్శబ్ద విప్లవానికి మా ఆర్గనైజేషన్ ఒక నాందిగా మొదలవుతుంది కాబట్టి మేము ఇక్కడ కోరుకునేది ఒకటే ఈ నడిగట ప్రాంతంలో ఏ రోజైనా సరే బహుజనాలకు రాజ్యాధికారం తప్పకుండా వస్తుందని చెప్పి మా బలమైన ఆకాంక్షతో మేము నాయకత్వాన్ని మేము తయారు చేసుకుంటాము మా ఆర్గనైజేషన్ ప్రతి గ్రామంలో మా ఆర్గనైజేషన్ కమిటీలు ఏర్పాటు చేయడానికి మేము ఇంకా ఈ రోజు నుంచి ఇంకా గట్టిగా పనిచేస్తాము ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా ప్రతి పార్టీలు గుర్తించి ఈ నడిగట ప్రాంతంలో బీసీలకే టికెట్ ఇచ్చే విధంగా మేము పోరాటం చేస్తాం మా కార్యాచరణ కూడా అదే రాబోయే రోజుల్లో మంచి మంచి కార్యక్రమాలు మేము ఈ నడిగట్ట ప్రాంతం రెండు ఇటు అలంపూర్ అటు ఇటు గద్వాల అటు అలంపూర్ రెండు వర్గ నియోజకవర్గాల్లో మా ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసి బలోపేతం చేయాలనేది మా యొక్క సంకల్పము మేమందరం కూడా ఎప్పటికైనా సరే మేము బీసీల పక్షపాతి బీసీల వైపు నిలబడతాం మా ఆర్గనైజేషన్ మేము మేము అనుకున్నది బహుజన రాజ్యాధికారం ఈ నడిగడ్డ ప్రాంతంలో ఏ రోజైనా రావాలని చెప్పేసి మేము కోరుకు ఉంటున్నాము ఆ దాని విధంగానే మా ఆర్గనైజేషన్ పనిచేస్తూ ఉన్నది ఇక్కడ ఈ ఈ నడిగడ్డ ప్రాంతంలో మనం కాంగ్రెస్ పార్టీ చూసుకున్నట్లయితే గత డెబ్బై సంవత్సరాలు కూడా ఏ ఒక్క బీసీకి కూడా టికెట్ రాని పరిస్థితి ఈ డెబ్బై సంవత్సరాల్లో ఒకే కుటుంబం నుంచే ఎమ్మెల్యేగా నిలవన్నారే తప్ప ఆ ఆ పార్టీలో నుంచి ఒక్క బీసీ నాయకుడు కూడా 